bienvenidos a este canal, hoy les traigo un nuevo video y en este video vamos a estar hablándoles de unas paletas y digo paletas en plural porque son cuatro paletas diferentes de la marca Crash Cosmetics así que si quieren saber un poquito más, quieren saber este video Bueno, en este video va a incluir los swatches de las cuatro paletas cuatro maquillajes totalmente diferentes y con técnicas totalmente diferentes así que les pueden dar ideas aunque no usen los mismos productos pero les pueden dar ideas de looks muy muy sencillos y con muy muy poquitas sombras y las paletas en concreto son estas de aquí aquí tengo la cajita eh, donde vienen todas las paletas y son las de Mini Eye Shadow Collection y bueno son las cuatro paletitas que vamos a estar probando hoy y se las voy a enseñar un poquito más de cerca ahora mismo yo lo compré así en este packaging pero se pueden comprar eh, individualmente les voy a dejar el link aquí debajo a Amazon vale que es donde las compré yo y bueno aquí ven las cuatro eh, el packaging es súper bonito porque es holográfico y la verdad es que el diseño me gusta bastante y son bastante compactas así que vamos allá les voy a enseñar rápidamente eh, porque las van a ver mucho más a detalle y bueno viene con un slip ¿Vale? Que viene, como ven, es eh, completamente liso Y cuando sacamos la paleta, la paleta pone lo mismo Pero pone como unos emoticonos que están muy cookies En este caso, esta es la Egg Shadow Marta Y es con aguacates eh, Crash Cosmetic tiene también la eh, Egg Eyeshadow Palette eh, en tamaño normal que consistiría en doble, ¿vale? Que serían como la, el doble de, de estas. Y yo tengo una que es la de Claudia, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, les voy a dejar aquí en una etiqueta el review de, de esa paleta y de esos productos que estuve comprando esa vez en Crash. Y bueno, como les digo, aquí a Canarias mi recomendación es que la compren en Amazon, ya que no hay ningún tipo de problemas con aduanas y pues si no quieren picar nada más en Primor y demás, pues la pueden conseguir ahí, ¿vale? Y bueno, como les digo, esta consiste en la mitad de las grandes y trae cinco sombras. En este caso son estas cinco sombras de aquí, la de Marta. Son en tonos verdes y son súper, súper bonitos. Normalmente eh, se integran en tonos mate, metálicos y glitter, lo que hay una que no trae glitter. Y eh, pues esta es la de Marta. Como ven también viene con su espejito y son de cartón prensado. La marca Crash es cruelty free y eh, vegana, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, trae 25 gramos, que es muchísimo. Las sombras son súper, súper grandes. Así que bueno, esta es la de Marta. Seguimos por la de Oscar. Ahí la pueden ver, que viene con unas floritas y esta es en tonos rosas. Como ven también trae tres mates, una metálica y una que es glitter. Eh, yo de, al final les daré mi review final sobre el, los productos, pero bueno, esta es la de Oscar, que es súper bonita. Después tenemos por aquí Pedro que es como con copitos de nieve, entonces nos indica que va a ser en tonos azules. Uy, a ver si la puedo abrir. Azules, como ven, eh, esta trae también tres tonos mate, uno metálico y una, un glitter. En todos los looks que van a ver a continuación he utilizado toda, todas las sombras en cada look. Me ha costado, ¿vale? Me ha costado porque al final pues aquí son todo una gama de azules. Y a lo mejor es algún detallito muy pequeño en el producto. Pero he querido usarlo de diferentes eh, maneras las sombras para que lo puedan ver. vale Entonces bueno, aquí ven la de Pedro. Y ya por último, que es la que yo llevo hoy el maquillaje, es Paula. Que son unas cookies <ríe> muy monas. Y esta es en tonos, como ven mis ojos, pues en tonos naranjas, neutros Y esta es la única que no trae glitter, ¿vale? Trae cuatro sombras eh, mates y un metálico Así que bueno, ahí la pueden ver Y eh, esta es Paula Así que ahora sí que sí les voy a dejar con los swatches de todas las paletas, de las cuatro paletas y de las cinco sombras para que vean cómo pigmentan, cómo se trabajan el, con el dedo, ¿vale? Y después les voy a enseñar los looks, pero bueno, vamos a comenzar por los swatches y me van contando qué les parece.
bueno, una vez que han visto los swatches de estas paletas, ahora les voy a pasar con el paso a paso de los cuatro maquillajes. Eh, como les digo, voy a intentar los que lo vean lo más rápido posible. Son maquillajes bastante sencillos. Por ejemplo, este es como un maquillaje muy muy sencillo, pero he usado las sombras como... Eh, como eyeliner también para hacerle como diferente y eh, ahí lo pueden ver y bueno quería eso como grabarles diferentes estilos de maquillaje incluido también va a haber un tiktok o un reels en instagram con los cuatro como el conjunto de los cuatro maquillajes con estas cuatro paletas así que estoy súper contenta porque este vídeo la verdad es que me, me apetecía hacerlo bien así que nada les voy a dejar con los cuatro maquillajes y vuelvo para decirles mi review final con la paleta Marta y en este caso vamos a estar empezando a utilizar la sombra Remember y la vamos a estar usando de transición y vamos a estar rajando un poco el ojo pasamos a la sombra estaba aburridox y la vamos a estar poniendo por debajo de nuestra transición para crear una profundidad en el ojo vamos a difuminarlo muy bien y que no quede ningún tipo de corte pasamos a desliz y vamos a dar todavía más profundidad pero en este caso vamos a hacerlo de una manera como si fuera un eyeliner como ven es un tono eh, verde botella bastante oscuro y queda súper bonito con estos colores se integra muy bien es muy diferente y vamos a estar difuminándolo poco a poco y reaplicando el color Aplicamos y difuminamos. Ahora voy a pasar aplicando la sombra polvito, que es la metalizada. Es un verde súper bonito y súper especial y la vamos a estar aplicando en el párpado móvil un poco para eh, terminar el look e integrar todos los colores. Volvemos a desliz y reaplicamos producto para que no se vaya la intensidad. Y ahora con un gel liner negro vamos a estar haciendo un delineado. En este caso bastante marcado y bastante sobre todo marcado en, la, en el lagrimal. waterline con el highliner y lo difuminamos todo con la sombra de desliz y con el glitter de rodillas vamos a estar aplicando un poco en el lagrimal en la parte inferior Ahora con el To Die For Glue de Crash Cosmetic también vamos a ponernos las eh, pestañas postizas. con la paleta Marta voy a comenzar ahora con la paleta Oscar y empezamos con la primera sombra que es pero somos amigos y la vamos a estar poniendo de forma de transición pero sin cerrarnos la V externa y como sacándonoslo todo hacia afuera ya van a ver la forma que le damos al ojo ahora vamos a coger no me rento nada y lo voy a poner con una brochita mucho más prieta y vamos a dibujar esa cuenca eh, que nos gustaría tener 
y la vamos a ir como abriendo hacia afuera no vamos a unir el maquillaje con la línea de pestaña y nos ayudamos a difuminar con la sombra anterior luego voy a coger ya sex y vamos a estar dándole más intensidad a esa línea Nos ayudamos a difuminar con las sombras anteriores. Y volvemos a reaplicar las sex. Siempre difuminamos hacia arriba. Ahora con el corrector de Colourpop vamos a hacer un cut crease y vamos a limpiar la zona completa del párpado móvil. Ahora con el Duraline de Inglot y el Glitter, otra oportunidad, vamos a hacer una línea en donde mismo estábamos haciéndolo con las sombras, solo en el extremo del ojo para marcar y dar como protagonismo, más protagonismo a esa línea. vainilla vamos a, hacer, a sellar el cat crease y ahora con fue sin querer vamos a aplicarlo en la zona del lagrimal hacia arriba y vamos a delinear por debajo de la línea eh, que estuvimos haciendo con este tono metálico súper bonito vamos a dejar libre lo que es la zona más del párpado móvil más cerca a las pestañas y ya estaría listo termina el maquillaje con la paleta Oscar paleta Pedro y voy a estar empezando con la sombra había que intentarlo y la vamos a estar poniendo de transición que es un tono azul grisáceo muy difuminado seguimos por la solo fueron tres veces y la vamos a estar poniendo en todo el párpado móvil difuminándola hacia arriba Esta sombra sí que se ha hecho un poquito de parche, los azules son bastante complicados, pero bueno, al final pude encauzar el maquillaje. Nos ayudamos a difuminarla con nadie que intentar. Pasamos a la sombra metálica que es quiero que volvamos y la vamos a aplicar en todo el párpado móvil, ayudándonos a difuminar con solo fueron tres veces. Vamos a hacer una especie de ahumado. el glitter glue lo aplicamos en el centro del párpado móvil y aplicamos el glitter no me caí encima
Y ahora con la sombrita baja, eh, baja de defensa vamos a estar poniéndola en la línea inferior de pestaña. el maquillaje de Pedro así termino así quedaría este maquillaje ahora vamos a comenzar con la paleta de Paula y voy a estar comenzando con la sombrita me llamo él y la vamos a estar poniendo de forma de transición, pero rasgando un poquito el ojo hacia afuera. con la sombra una y no más y la vamos a estar poniendo en la V externa para dar un poquito de profundidad al maquillaje y un poquito más de intensidad difuminamos y reaplicamos varias veces tú quién eras que es metálica vamos a ponerla en todo el párpado móvil y con la sombra solo viene a hablar vamos a difuminarla a raíz de las pestañas muy suavemente muy levemente pero vamos a hacer como una base para la sombra siguiente que es recaída que vamos a estar aplicándola a forma de eyeliner y también lo vamos a ayudar a difuminar con solo primer hablar y le aplicamos varias veces, estiramos bastante hacia afuera para que rasguemos más el ojo con la paleta Paula espero que les haya gustado todos los maquillajes ya hemos terminado con en los swatches con el maquillaje y falta mi review final como ven en los vídeos de los maquillajes eh, he estado con uñas diferentes con peinados diferentes con ropa diferente y es que ha sido totalmente un largo periodo de tiempo para grabar estos vídeos desde que sacaba un hueco me hacía un maquillaje y como han visto en algunos otros vídeos o vídeos que todavía faltan por subir eh, hay eh, vídeos que he grabado con esos maquillajes porque al final es un hueco que sacaba me hacía el maquillaje, me desmaquillaba y así entonces bueno, eh, vamos a comenzar ahora así como la valoración final de estas paletas tengo que decir que la única que no compraría pero no por nada, sino porque me parece un poco más de lo mismo, sería Paula. Paula y Pedro. La verdad es que Pedro era una paleta que me gustaba bastante, pero eh, que me llamaba mucho la atención, pero sí es verdad que ya tengo un par de ellas de azules, entonces estas dos serían las que me ahorraría. Eh, si no tienen azules, pues esta la podrían comprar, pero personalmente... La gama de, de azules no me encanta, ¿vale? Este azul grisáceo no me hace mucho tilín y el tono metálico pues tampoco me hace ojitos. Entonces la verdad es que eh, Pedro y Paula serían de las que me ahorraría. Al igual que Paula, pues es eso, es una gama de neutros que puedo conseguir en, en otras paletas. Sí es verdad que los tonos más naranjitas están muy bien, o sea, estos y este están muy bien, pero bueno, sería como la gama más más normalita que podríamos conseguir pero Oscar me encanta o sea <ríe> estos fucsias me fascinan pero me fascinan muchísimo así que esta sí que la compraría igual que este rosa me ha encantado 
y Marta pues me parece una gama de tonos muy diferente muy muy diferente en tonos así como amarillo, marrón, verde me ha gustado bastante y yo creo que incluso ha sido de los maquillajes que, que más me ha gustado eh, fue el primero también pero bueno, eso que, que Marta también por la gama de tonalidades tan diferentes serían las que yo compraría personalmente ahora sí, las sombras las sombras se trabajan súper bien se difuminan muy bien las mates eh, la verdad es que me ha sorprendido gratamente son un poquito secas las mates pero eh, se trabajan muy muy bien ahora las metálicas las metálicas también se trabajan súper bien son bastante reflectantes eh, yo le pondría como un shimmer como más todavía más potente pero como metálicas están muy muy bien si sí, es verdad que son sombras que son bastante económicas y que pues no podemos pedirle eh, que tenga un brillo a lo mejor que, que puede tener las de Huda Beauty pero sí les, eh, les aconsejaría o les diría que tuvieran como un brillo más especial pero son bastante potentes y me gustan y los glitters, a pesar de mi manía de no gustarme los glitters así prensados, eh, estos me han encantado porque no se van para ninguna parte, necesitan súper poquita ayuda y se trabajan genial. Así que los glitters son un sí en estas paletas y ya yo les digo que soy bastante maniática para eso. Decirles que las paletas me han gustado muchísimo, que por el precio es tan genial. No sé si este pack cuesta 40 euros o algo así. Está genial como ven son bastante compactas vale porque al final son son cuatro paletas eh, que aquí habrían eh, 20 sombras y es bastante compacta eh, la gama de tonos pues me parece bastante diferente entonces eso me ha gustado y eh, las recomiendo obviamente me han parecido unas paletas muy buenas y que se trabajan genial que se pueden hacer una infinidad de, de looks tanto con una paleta como integrándolas todas eh, así que sí, me, me gusta bastante a un llamamiento de que si pueden hacer una ex en mini eyeshadow con los tonos más básicos pero más básicos de, de, de los looks eh, sería genial para añadírselas a estas y ya sería, vamos, eh, estupendo que yo añadiría un tono vainilla un negro un tono de transición tipo pronunciador, algo así eh, y si añadimos eh, metálicos añadiría un metálico como champán y un metálico... ¿cuál podría ser? díganme aquí abajo qué opinan ustedes pero yo le pondría un metálico o dos tonos de, de, de marrones en mate o una purpura y súper champán, súper preciosa. Así que esa paleta yo creo que es muy molona. Y voy a ver incluso si, si de las sombras individuales que tienen ahora mismo eh, disponibles, que han salido nuevas, eh, me puedo hacer yo esa customización y esa paleta. Eh, pero nada, decirles que me ha gustado muchísimo esta X Mini Eyeshadow. <ríe> me trago siempre diciendo todo eso, pero me han gustado muchísimo, las, las sombras son bastante buenas y de verdad que creo que pigmentan genial, que se trabajan genial y para mí eso es lo más importante, al final los tonos pues es lo que se nos acomode a cada uno así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo la verdad es que es un vídeo que lleva bastante trabajo, ahora todo el trabajo que me queda de edición pero nada, espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo, no se olviden suscríbanse aquí debajo, dale manita arriba y dale click a la campanita para que les avise de todas las notificaciones. Si te ha gustado este vídeo también deja un comentario y comparte. Bye!